运球就快昂 Coach 路，战术就学 Coach 路。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach 路，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。在 NBA 中，犯规是可以通过教练挑战来重新审视的，但与此不同的是，在非法和 CBA 联赛中，犯规却不能通过挑战来进行复核。然而，即便在 NBA， 教练也只能对已经做出的判罚提出挑战，没有初步判罚的情况下，即便存在明显的漏判，挑战规则也无法被使用。这一规则的限制在比赛中经常导致一些令人遗憾的局面，比如当出现明显的犯规，但裁判漏吹时，尽管球员和教练进行抗议，裁判即便意识到自己的疏漏，也只能无奈地向教练耸耸肩，摊开双手表示遗憾，不能进行补救。因为在过去的规则下，裁判没有做出初步判罚的情况下，是无法启动录像回放或接受教练挑战的，这使得某些关键时刻的争议无法通过正式程序得到解决。然而 ，NBA 最近决定适度放宽裁判在这种情境下的权限。NBA 竞赛委员会刚刚通过了一项新的规则：当教练员挑战出界判罚时，裁判可以在启动录像回放的过程中，结合视频证据补吹最近一次漏判的犯规。这意味着，如果在出界球的回放过程中发现了明显的漏判，裁判可以在没有初步判罚的情况下，对这次犯规进行修正。过去没有初判不允许挑战的原则，是为了防止比赛时间的倒退，因为。计时器在漏判发生后会继续运转，而将时光倒流以纠正漏判被视为不合规。然而，这一新规定某种程度上放松了这个限制，为杜绝比赛中一些明显的争议提供了补救的机会。特别是在关键时刻，当某些犯规对比赛结果有重大影响时，这项规则的调整有助于提升比赛的公平性和裁判的判罚准确性。新规则的通过实际上源于今年季后赛中达拉斯独行侠与明尼苏达灰狼的一次关键漏判事件。在西部决赛的第二场比赛中，比赛进行到第四节最后时刻，欧文和灰狼的贾登迈克尔丹尼尔斯在端线附近发生了身体接触，随后球出界，裁判最初将球权给了灰狼。然而，独行侠主教练杰森基德提出了挑战，并成功翻盘，球权转归独行侠。然而，比赛并未因此平息。灰狼的球迷立刻对此判罚表示不满，起哄指责裁判漏吹了欧文的犯规。慢镜头回放显示，欧文确实在出界前打到了麦克丹尼尔斯的手臂，这显然是一个未被吹罚的犯规。然而，因为当时裁判没有做出犯规的初步判罚，漏判无法通过教练挑战进行复核，裁判只能无奈地向灰狼主教练摊手，表示无法修改。最终，独行侠以一百零九比一百零八逆转灰狼，将系列赛大比分扩大。到二比零，这一场胜利也为他们晋级总决赛奠定了基础。这一事件引发了广泛的讨论，许多人认为，如果裁判能够在。挑战出界的同时，检查是否漏判了犯规，比赛的结果可能会不同。因此 ，NBA 新出台的规则几乎完全基于这一案例，可以称之为欧文规则。根据新规则，当教练挑战出界判罚时，裁判不仅可以查看球是否出界，还可以通过录像回放检查是否漏判了最近的一次犯规。为了更好地界定裁判的复核范围，新规则特别强调了三个关键因素：一、犯规和出界是否为同一人，这意味着裁判需要确认是否是。同一球员犯规，并导致了出界。如果两者是同一人，复合才有意义。二、犯规地点与出界地点的距离，如果犯规发生的位置距离出界地点过远，裁判可以认为两者关联不大，犯规就无法补吹。三。犯规时间点与出界时间点的间隔，如果犯规与出界的时间间隔过长，则也不适合进行补吹，保证比赛的流畅性。这些标准意在防止过度回溯事件，将补吹限制在直接相关的情境中。例如，像欧文那样的犯规与出界直接相关，裁判可以根据新规则进行补吹；但如果犯规发生在另外一个区域，或者在时间上相距过长，则不予以追溯处理。尽管 NBA 在制定新规则时有所放宽裁判权限，但这一规则仍然遵循着篮球比赛中一个重要的原则：时光不能倒流。这一原则不仅在 NBA， 也在非法中得到了严格遵守。如果比赛允许对没有吹罚的犯规进行无限制的挑战和回溯，那么比赛的进程将会变得冗长且复杂，导致比赛节奏被打乱。NBA 当前的一加一挑战制度已经给了教练一定的机会来纠正裁判失误，但这种权利是有限的。这不仅是为了减少错判、漏判等情况。情况的发生，也是在保持比赛节奏的前提下，对裁判权威的一种平。
平衡。裁判的权威性是比赛顺利进行的关键。如果过度限制裁判的判罚权，会让比赛因频繁的挑战和回溯而变得冗长，比赛的公平性和流畅性将受到影响。NBA 赋予教练挑战权利的过程是随着裁判机制的不断完善而逐渐演变的。最初，教练的挑战权限仅限于特定判罚，犯规则是不在挑战范围之内的。但随着时间的推移，联盟逐渐认识到一些犯规判罚的争议性，因而扩展了教练挑战的权限，将犯规也纳入可以挑战的范围。联盟在实践中逐渐累积经验，发现这种改进能够有效减少比赛中的误判，提升比赛的公平性，因此继续推行改革，比如推出了挑战成功后可以获得一次额外挑战机会的新规。然而 ，NBA 在扩大教练挑战权限的同时，也设置了明确的边界，以避免比赛陷入无休止的判罚纠缠。挑战规则必须保持一定的范围性和局限性，避免对比赛节奏和裁判权威造成了过多的干扰。为了平衡这两者 ，NBA 对教练可以挑战的内容进行了严格的限制，并规定了三大可挑战事项。教练可以挑战的三大事项：一、本队犯规；教练可以挑战球队球员背叛犯规的判罚；二、出界判罚，当争议出现在球员是否出界时，教练有权进行挑战。三、干涉得分或干扰球，包括篮下的干扰球判罚，教练也可以提出挑战。教练不可以挑战的事项：一、对方犯规，教练不能对对手的犯规提出挑战，只能对己方球员的犯规进行申诉。二、是否开始投篮动作，这一点尤其涉及是否应该判定为投篮犯规，教练不能对此进行挑战。三。技术犯规或恶意犯规，这些由裁判根据比赛情况直接判罚，无法通过挑战改变。四、各种违例，包括走步、二次运球、翻腕、内线三秒等常见的违例判罚，也不在挑战范围之内。除了这些明确的挑战规则外 ，NBA 的回放中心也在比赛中发挥着重要作用。虽然教练的挑战内容有限，但裁判在进行某些判罚复核时，回放中心会自动检查一些其他相关内容。这种机制极大地提高了比赛的判罚准确性。以下是回放中心可以自动检查的六大方面：一、比赛时钟是否到时，确保比赛时间的准确性，避免误判；二、二十四秒计时器是否到时，确认进攻方是否在规定时间内完成进攻；三、八秒违例，后场球是否在八秒内过半场；四、剩余时间，精确确认比赛剩余时间。五、是否存在恶意犯规？回放中心可以辅助裁判复核是否有恶意犯规发生。六、投篮是否有效？回放时检查投篮是否在时间内完成，是否越界等。这一次的新规则改革实际上是等同于为回放中心新增了一项是否发生出界的检查内容。具体而言，当教练挑战出界判罚时，裁判可以通过回放发现是否存在未追罚的犯规。这意味着，尽管在字面上教练仍然无法直接挑战犯规，但如果通过挑战出界。判罚教练在复核过程中发现了类似欧文漏判的犯规情况，依然可以做出补吹。这一新规则主要适用于类似于欧文的犯规情况，即犯规与出界判罚直接相关，而非时间相隔较长、地点相距较远的其他犯规。相比于 NBA 在挑战规则上的不断改进，非法在挑战规则上判罚方面仍然保持着相对保守的态度。目前，非法并不允许教练对犯规判罚提出挑战。这一差异凸显了两大篮球组织在规则制定上的不同理念。虽然他们在某些方面相互影响，但仍然保持各自的观点和特点。自篮球运动诞生以来，非法和 NBA 这两大组织在规则制定上相互借鉴，逐步趋于一致。特别是在技术与裁判机制的进步上 ，NBA 经常是改革的先驱，非法则是在某些领域跟进。不过，非法在犯规挑战方面显得更加谨慎，坚持着更传统的原则。NBA 的规则往往更具人性化和细节，尤其是在挑战机制方面的设计，不仅保证了比赛规则的严谨，还考虑到了实际的比赛情境和观众的情绪。例如 ，NBA 最近通过的新规，即使在没有触判不能挑战这一基本原则下，仍然为某些特殊情况提供了补充机制，以应对关键时刻可能对比赛结果产生重大影响的争议判罚。这种规则设计不仅是在维护裁判的权威性和比赛的连贯性，还同时给予教练和球队更多机会去纠正一些显而易见的误判。这种平衡的把握，使得 NBA 的比赛既具有公正性，又保持了官场性。这一点对于职业体育联盟来说尤为重要，因为比赛的公平性。
性与观赏性是吸引观众和提升赛事影响力的关键因素。反观非霸，其比赛规则虽然同样严谨，但缺乏类似 NBA 那样细化的挑战机制，特别是在处理犯规判罚时，教练并没有权利对裁判的吹罚提出质疑。这种局限性在一些高水平比赛上，尤其是国际赛事，如奥运会或世界篮球锦标赛上，可能会导致某些不必要的争议。以今年的奥运会为例，我们可以看到，在一些关键比赛中，裁判的误判和漏判直接影响了比赛结果。如非霸像 NBA 那样，赋予教练一次挑战犯规吹罚的权利，不仅能够减少这些争议，还可能让比赛更加紧张刺激，观众也会觉得比赛更加公平和透明。展望未来，我相信费霸迟早会对其规则进行调整，逐步引入类似 NBA 的挑战犯规机制。毕竟，篮球运动的发展趋势是更加公平、透明的执法体系。随着技术的发展和比赛水平的提高，裁判难免会在某些瞬间做出错误的判断，教练的挑战权则为这些误判提供了一个纠正的机会。至于费霸是否会采用 NBA 的一加一挑战机制，即成功挑战后获得一次额外挑战机会，这一点仍然值得讨论。费霸的规则相对更加保守，可能不会立即引入完全相同的挑战机制，但在未来某个时间点赋予教练一次挑战权，应该是大势所趋。以上就是本期影片的全部内容了。如果你还没看够，想要了解更深度的战术分析，那就点点订阅。鲁豫，我期待和你一起掌球。